mercredi sur les traces des DJ aux accents de griot moderne. Réagissez en direct. On garde le contact sur RT2. Vous avez enfin la parole. 27 janvier 2014, vous suivez, on garde le contact sur RTU2. Aujourd'hui, l'on parlera des relations entre les autorités traditionnelles et le pouvoir public moderne sur le continent africain. Le constat, il est clair, de plus en plus de gouvernements s'intéressent à la chefferie traditionnelle. Et notre mission ici, c'est de voir la nature des relations et aussi la nature de ces rapports. Est-ce qu'on ne fait appel à la chefferie traditionnelle que lorsqu'on a besoin d'elle Est-ce qu'il s'agit d'une véritable symbiose, placer la chefferie traditionnelle dans son rôle et dans son contexte et aussi permettre que les us de coutume en fassent leur chemin tout en n'influençant pas la pensée, la droiture du chef traditionnel 22 42 54 si vous appelez de la Côte d'Ivoire vous précéderez ce numéro du plus 225 si vous nous appelez de l'étranger aussi facebook.com slash on garde les contacts cette émission est en direct et elle est en interactive et réalisée par Fatou Koulibaly bienvenue force de l'argumentaire euh, qui a le pouvoir. Vous pouvez changer les choses tout en vous intéressant aux activités et aussi aux problèmes qui minent votre société. L'afro-optimisme est distillé à travers ce programme. L'on salue toutes les capitales africaines connectées tous les jours sur On garde les contacts. On s'apprête alors à jeter un regard sur les rapports entre les yeux les autorités traditionnelles et les pouvoirs publics modernes, 22-42-54 et facebook.com slash on garde le contact. Hier, nous avons démarré par une sensibilisation dans la colonne baptisée Bolder. Le Bolder vous arrache un peu de souris, mais vous sensibilise grâce aux actions combinées des bruits de fer et son équipe. Alors, Abidjan, ville propre, l'opération a été lancée le 16 janvier dernier par le Premier ministre Daniel Cablandinquin dans la commune de Yopougon. Ainsi, les opérateurs désignés pour exécuter le projet sont depuis quelques jours à pied d'œuvre pour assurer son succès. Bidefer et sa troupe nous en parlent ici et il est dans la peau d'un chef traditionnel. Je pense que tu as sensibilisé tout le monde à propos des ordures. Comme tu me l'as dit, c'est comme ça que j'ai fait. Parce que où on est assis maintenant, là, il est interdit, vous connaissez Alassane. Il ne dit pas dans mauvais rêve. Parce que le président de la République a décidé qu'il donne deux semaines à vie d'Abidjan et puis de l'intérieur partout. Tout doit être propre. On appelle ça ville propre. Il mm -hmm. faut donner des consignes aux gens. Hein. Il est interdit de jeter des ordures un peu partout. Il a pris un décret. Désormais, celui qui jette des ordures partout doit être arrêté et jeté en prison. Je n'aimerais pas que ça commence sur moi ici, je suis chef de village. Je n'aimerais pas que ça commence sur moi ici. Dans les caniveaux, dehors, partout, ce n'est pas bien. Même ici, dans les caniveaux, c'est interdit. Parce que ça donne des maladies. Ça donne des maladies. Mm -hmm. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas tomber malade à cause des ordures. Oh, oh, chef, oh, chef, chef, mais tu as vu celle-là Je viens de la surprendre en train de jeter des, des, des ordures. Où je vais hey. jeter Où je peux jeter C'est là-bas en veste. Tu veux casser mon nom Madame, on ne vous a pas dit que c'est interdit de jeter des ordures le président de la République a pris un décret. Désormais, celui qui jette des ordures un peu partout sera passé. Il sera mis en prison. Mm -hmm. Il est sera condamné. Est-ce que tu m'attends Chef, aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est jeté. C'est caca qui est versé là-bas. Tu as versé quoi Caca. Caca. Caca n'est pas dedans, il est versé caca. Bon, Maman, on m'a dit des ordures, mais je ne sais pas si caca est dedans. Attends, je vais appeler le ministre lui-même. Hein? D'accord. Oui, allô 
Eh, monsieur le ministre de l'Environnement, à la quadro de ministre, c'est vous Bon, c'est le chef du village là, oui de fer, oui. Bon, je vais vous demander quoi à propos de villes propres. Vous avez dit c'est interdit de jeter des ordures un peu partout. J'aimerais savoir, comme on a parlé des ordures, est-ce que caca est dedans Caca est dedans Il dit caca est dedans Il dit caca est dedans Je vous informe, il est interdit de jeter des caca, de pousser partout, des ordures partout. Ça donne des maladies. Quand tu ne sais pas où mettre là, tu m'informes, moi le chef du village. Moi maintenant, j'appelle le maire. Le maire informe son service d'hygiène. À son tour, ils informent à la suite. À la suite, envoient l'entreprise qui est chargée de ramasser les ordures. Ils viennent les ramasser. C'est pour ça qu'on a dit désormais, chacun doit être policier de l'autre. Si tu vois quelqu'un pisser quelque part, faire caca quelque part, je suis des ordures, il faut le signaler. À vous aussi. Ah, donc vous voulez que Kiev, tu fouilles Naka, tu es tout le monde. Vraiment Moi, je ne savais pas. Si tout le monde veste caca, toi, tu peux respirer à bien ici. Pourquoi vous êtes têtu comme ça même Donc, chef, on fait quoi Elle est sous le coup de la sanction ou bien on fait quoi là C'est la première et la dernière fois. Va ramasser là-bas Tu as bien compris, non le bol d'air vous arrachez du sourire et aussi sensibilisé Guy de Fer dans la peau d'un chef traditionnel exemplaire. Voilà, il est le relais de l'administration moderne. Là, il est dans ce rôle-là. Mais est-ce que le chef traditionnel doit rester essentiellement dans ce rôle Les chroniqueurs seront là tout à l'heure. Docteur Gavri, euh, Ismaël Diop euh, et notre ami Seydina Sherif Ahmed qui est déjà en plateau. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Très bien, et la première partie de l'émission est consacrée à nos partenaires qui aiment vraiment être avec nous et nous aussi nous aimons avec, être avec ces partenaires parce que ce qu'ils vous proposent généralement euh, sonne bien et euh, jusqu'ici nous ne recevons aucune plainte euh, quant à ce qui est euh, proposé à partir de ce plateau. Il est avec nous le prophète euh, Crasso. Bonjour prophète. Bonjour. Merci. Vous venez d'une... D'une mission. Oui, vous, tout à fait, tout à fait. vous venez du de, Maroc. De Maroc ouais. Et tout à l'heure, lorsque vous venez, de, vous avez vu Bidefer, ouais. vous avez eu une réaction. Oui, j'ai dit, mais euh, la Côte d'Ivoire peut être comme le Maroc, puisque le Maroc est très, très propre. Mmh. À point que même, on a peur même de verser les ordures, de, de, de jeter des ordures dans la rue. Mmh. C'est un pays africain, mais euh, très développé. C'est vraiment très développé. Il y a un peu tout. Il y a le tramway, il y a un peu tout. Je pense que la Côte d'Ivoire peut être comme le Maroc. Pourquoi Parce que le Maroc ne vit que de l'agriculture et du tourisme. Mm -hmm. Voilà, il ne vit pas de pétrole, non pas de cacao. Il ne vit que de l'agriculture et du tourisme. Ils sont très développés. Ils ne sont même pas en voie de développement. Mm -hmm. Ils sont très développés en avance par rapport à la Côte Et lorsqu'on nous envoie parfois des images du Maroc, là, on a l'impression qu'on qu qu est en Europe. En Europe, oui, Alors, si, si. Euh, on peut réussir à rendre la ville propre. propre. C'est une question de volonté. Voilà. Si, C'est une question de volonté, quoi. Voilà. voilà. Et quand non, les... C'est pour ça que j'aimais vraiment l'élément euh, tout à l'heure. Le bol d'air. Voilà. Alors, lorsque les Africains se retrouvent en Europe, ils adoptent le comportement des Européens, ils ne jettent pas les ordures ouais, partout. Fait, mais ouais. lorsqu'ils reviennent ici, quand même, allez... allez non, euh, ils euh, s'adaptent euh, à nos réalités. <rire> D'accord. Ouais. Ayons de bonnes réalités. Ouais. Hein. Hein, à bien ville propre, je pense que après les infrastructures... Je suis prêt à soutenir bah, vraiment ça, quoi, parce que je me dis, la Côte d'Ivoire, elle peut même dépasser le Maroc. Oui. Voilà. D'accord. Nous avons tellement de grandes ressources ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, nous sommes en retard. Quoi. Donc, je pense que c'est une question de volonté. Et puis, l'hygiène, c'est vraiment, ça fait partie de la santé. Plus la ville est propre, plus moins de maladies. Très bien. Avec vous, on parlera tout à l'heure de retraite spirituelle ouais, et de votre tournée internationale. Mmh. Euh, ça sera pour tout à l'heure. Ouais, Le temps de permettre à Fatou de nous donner un pont. On va transiter par ce pont-là pour retrouver God's Eye. What's I? Welcome to you. Welcome. Merci d'être avec nous. Ça fait euh, un bon bout de temps qu'on est ensemble. Euh, on parle aujourd'hui des œuvres du ministère euh, de prière, la Grande Percée. La situation géographique, c'est à port boué Gonzague, non loin du marché Jean Folie. Les contacts, madame, monsieur, généralement, lorsque un partenaire a le micro, le contact va s'afficher au bas de l'écran. Donc, vous prêterez attention au bas de votre petit écran, vous ne raterez rien des contacts qui vous seront donnés. Ça, c'est l'œuvre de Fatou Koulibaly. Alors, on va commencer par les œuvres. Let's start with what you're doing. Yeah, uh, yes, on the spot yes. There. In, in, in Grand Percé, à la Grande Percée, I'm inviting every viewer that is looking at me. Je personne qui vous uh, because parce que if you are facing a financial Problem. Si vous traversez un problème de finance, If you have sickness, si vous avez une maladie, any problem that you have toute maladie que vous avez spirituellement, any problem tout problème that you have in que vous avez dans le spirituel, I'm here to tell you, je suis ici pour vous dire, grand la grande pensée 
et votre maison. If your home that et you votre have to come, maison, vous devez venir. Parce que nous faisons tout un spirituel. And what is very good, et la seule chose qui est très bonne, the person that I'm talking to you now, la personne qui vous parle aujourd'hui est l'œil de Dieu. I Je vois tout. I'm not a prophet. Je ne suis pas un prophète. I'm not a Je ne suis pas un évangéliste. Ils m'ont envoyé pour une mission. That is the truth and the power. C'est ça qui est la vérité et la puissance. Viewers. Vous qui me regardez, what I'm telling you, ce que je vous dis, forget about the prophet that has deceived you. Oubliez les prophètes qui vous ont déçu. Evangelists that has deceived you. Les évangélistes qui vous ont déçu. They have take your money. Ils ont pris votre argent. And they have run away. Et ils ont fui. Forget about them. Oubliez les. Go side. Hey, I'm Dieu, not a prophet. Je ne suis pas un prophète. I'm not evangelist. Je ne suis pas un évangéliste. I'm on this earth. Je suis sur cette terre. Because of power. Cause de la puissance truth. et la vérité. So everything that we do in grand Donc per tout ce que nous faisons à la grande personne, nous ne demandons rien chez quelqu'un. No, non, nous ne vendons Water. pas l'huile, l'eau. Si je dois utiliser une chose pour faire une direction, free. elle est gratuite. And come and see et venez voir les there. miracles qui s'opèrent so à la grande personne. Donc j'invite toute la population, vous qui me regardez, même aujourd'hui, à 16h, nous avons un grand cul. Vous qui me regardez, oubliez toutes choses. Parce que lorsque la femme qui saignait, la Bible, la Bible dit, elle est allée chez plusieurs prophètes. Lorsqu'elle a vu Jésus-Christ, son problème est résolu. Je suis un messager, je suis un missionnaire. Venez. Il existe depuis un certain temps. Et je pense que les choses se passent bien. Euh, une question, hein. est-il euh, né comme ça C'est inné, son pouvoir est-il inné ou est-ce qu'il a, il a appris à être ainsi Was you born as God's eye okay, or you, okay. did you learn it Ok, uh, that's why I said, c'est pourquoi je dis, I came on this set of je suis venu sur cette terre pour une mission. So I came with it. Donc je suis venu avec, I not get it on this earth. je n'ai pas reçu ça sur They cette terre. Me in heaven. Ils m'ont envoyé du ciel, so I know the time that I will go donc je connais le temps que je quitterai sur cette terre. So donc, I came with it. je suis venu avec. Il n'y a personne qui m'a donné le nom de l'œil de Dieu. Lorsque je suis venu sur cette terre, l'œil de Dieu était avec moi déjà. Y a-t-il des témoignages de ses actions, de ses œuvres? Do you have testimonies? A lot. Beaucoup. Everybody knows in Gonzague. Tous les gens connaissent Agonza. C'est moi, j'ai ressuscité un mort. Tout le monde sait. C'est vrai, j'ai les vidéos. J'ai les vidéos. J'ai les vidéos. Et même les vidéos. Et ici avec quelqu'un. I cannot say something on television. Je peux dire quelque chose. Je ne peux pas dire quelque chose sur la télé. Without Without Sans that I quelque can chose to prove that que je vais utiliser pour prouver que c'est vrai. Yes. Next time. Prochainement, alors. Okay. Uh, next time. Okay. Let's give your contact. Hein. On okay. va donner okay. vos contacts okay. and your location Le... et votre situation géographique. Nous sommes situés, l'église, la grande PC, le ministère de la grande PC yes. est situé, Pobre Gonzac, non loin yes. du marché de Jean Folie. Donc, si vous arrivez, vous pouvez nous joindre sur le numéro 04 43 46. 49 ou le 02 39 96 14. Est-il là pour encore longtemps? Uh, will you stay I mean, here I, I, for a long time? Yes, oui. I, I, am, I, 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 will, I will stay here for a long time. Yes. Il y a longtemps yes, que I'm, je, I'm suis here, here, je suis ici. Two, yes. Ça fait deux ans, But I'm still here. Okay. mais je suis toujours avec yes. vous. So we need you. Ok, Very okay. Powerful. okay. Ah, 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 come ah, and explain a lot of things. Yes. Je vais, je je vais venir know. expliquer plusieurs choses spirituelles. Spiritual. Yes. That that I came from. Parce que c'est de là-bas que je suis quitté. Yes. Merci beaucoup. <laughs> Merci et on attend les preuves. Hein? Okay. We need proofs. Oui. Les preuves. On en a besoin. Merci yes. beaucoup. Merci Béatrice okay. Ouattara. Merci. Euh, les œuvres du ministère de prière, la, la grande percée. Grand et le ministère porte bien son nom. C'est à Port Bouygonzac, non loin du marché de Jean Folie. Euh, Aujourd'hui, à partir de 16h, il y a de l'activité et désormais vous avez les contacts 04 43 46 49 02 39 96 14 avec Gold's Eyes. Voilà, un partenaire euh, qui désormais est régulier sur ce plateau. La suite, c'est avec euh, cette nouvelle hein, concernant la ville de New York. Voilà, euh, la ville de New York euh, pourrait faire face à l'une des plus importantes euh, tempêtes de son histoire. Voilà, il s'agit de bref. Le dimanche 25 janvier dernier, le maire de New York, Bill de Blasio, a 
demander à la population de se préparer à quelque chose de pire. Cette tempête sera accompagnée de vents violents et la tempête doit toucher le nord-est des États-Unis le lundi et mardi prochain. Voilà. Et on parle de plus de 50 millions de personnes qui pourraient être affectées et l'épaisseur de la couche de neige au sol pourrait atteindre 90 cm de haut. C'est-à-dire qu'on tend vers 1 mètre et la ville donc se prépare à une tempête très importante. Chaque année, il y a des tempêtes, mais cette année, il s'agira de l'une des tempêtes les plus euh, violentes, voilà, selon l'expression du maire Bill, de, Bill, Bill Blasio. Voilà. Il est avec nous le prophète Crasso. Euh, Bonjour Crasso. Bonjour. Voilà. Bon, Richard de la brigade anti sorcier Très bien, très bien, voilà. Et je pense que les populations euh, commencent à être euh, habituées à vos visages, à vos différents noms et aussi à vos œuvres. Mmh. Euh, vous venez du Maroc, d'une tournée internationale. Ouais, une tournée internationale qui a démarré cette année. Je, je, euh, Maroc, après ça, euh, je crois, à Paris le mois prochain. Je serai aussi à Londres dans le mois d'avril, après dans le mois de de mai, je serai euh, aux états unis D'accord. Ouais. Alors, euh, l'objet de votre présence ici, euh, il s'agit d'une retraite spirituelle. Ouais, ouais, une, Alors, ouais, une retraite spirituelle euh, à mon cabinet d'écoute à Divo, mm -hmm. pour dire que je suis là, parce que tout, euh, quand mes chargés de communication ont commencé à appeler des personnes, des, certaines personnes doutèrent de mon arrivée. Effectivement, je suis arrivé depuis hier. Hier, euh, mon vol atterri à 4h20 du matin ici à Abidjan. Je suis sur Abidjan et j'annonce en même temps une retraite spirituelle à partir du jeudi, le, ce jeudi la 29, mm -hmm. jusqu'au premier dimanche premier. Le thème c'est « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». C'est mm -hmm. un puissant thème. Mm -hmm. On aura l'occasion de développer ce thème, vous permettre de pouvoir détruire autour de vous mm -hmm. les puissances occultes. Parce que le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie et la définition de la sorcellerie, c'est le lanceur de sort. On va vous essayer de vous expliquer comment entrer dans une maison, s'il y a un pouvoir mystique, comment neutraliser le pouvoir mystique dans une maison. Si vous rentrez dans une ville, comment posséder cette ville et comment neutraliser le pouvoir de la sorcellerie de la ville, d'une région, même d'un pays. C'est tout ça qu'on aura l'occasion d'expliquer. Et pour ceux-mêmes qui ont besoin d'entrer dans un ministère puissant, peut être aussi à ce, cette retraite spirituelle. Voilà. Alors, on a quelques images que vous allez oui, euh, nous commenter. Il faut dire, il faut dire qu à cette euh, euh, à mon cabinet, il y a des personnes qui avaient qui des envoûtements, donc il y avait des aigus, et les gens qui, qui, qui étaient possédés, donc on avait envoûté des aigus. Mm -hmm. ces, ces personnes ont vomi des aigus, mm -hmm. ces personnes en sont allées qui avaient des fibromes dans le ventre qui ont été guéri, miraculeusement guéries. Et j'ai un puissant témoignage à Rabat, il y a une personne qui était pratique, elle, morte, une personne morte, un diplomate, et Dieu m'a puissamment utilisé pour ressusciter cette personne. C'est le plus grand témoignage que je reviens de Rabat avec ce qui Une mort cérébrale Oui, la personne est morte. Elle est morte. Elle est... Arrête total. Oui, arrête. Vie. Oui, et puis Dieu m'a utilisé pour le, le ressusciter. Ah, lui vient de dire la même chose aussi. Hein. Mais Jésus ressuscite. Il dit ce qu'il a fait, nous le ferons. Jésus-Christ a ressuscité quelqu'un qui était mort, qui était dans le tombeau. Si je ne fais pas comme Jésus, je ne suis pas disciple de Jésus. Je dois même faire plus que Jésus. La preuve, c'est que le prophète Crasso va dans les zones les plus reculées pour neutraliser le pouvoir. En fait, les gens ont peur de la sorcellerie. Le pouvoir que j'ai reçu de Jésus-Christ, c'est de neutraliser le pouvoir de la sorcellerie. Moi, je ne suis pas un pasteur d'un prophète d'Abidjan. Je suis un prophète qui va dans les villages, voilà, dans une, en face des réalités spirituelles. Donc, beaucoup de villages et qui déterrent et qui défient et qui neutralisent le pouvoir des sorciers. C'est ça que je te demande de m'inviter avec un sorcier sur le plateau. Oui, Vous, oui nous sommes déjà en 2015. En fin d'année, c'est vrai. En fin d'année, voilà, Je t'ai demandé de m'inviter parce que pour nous, là, c'est pratique. Ce n'est pas, pas de la tchac. Je ne vais, la... je, je vais pas parler. Celui qui dit un pouvoir de la sorcellerie qui m'entend, qu'il prenne une invitation au niveau de la télévision. Ce n'est pas de la tchac. Gens... Si, si la personne n'est pas tombée. Le prophète Crasso n'est pas Les pas gens prophète. sur Facebook euh, étaient prêts à se face à face. Non, ce n'est pas une question de prêts. Pour moi, va... c'est pratique. Inviter un sorcier. On va bien Il y en a tellement des mystiques qui disent qu'ils sont des grands sorciers, qui, qui sont sur au plateau de télé, qui parlent beaucoup. Invitez-les. Moi, je oui. simplement dis la sorcellerie, c'est quelque chose qu'il ne faut pas pratiquer. La preuve, ceux qui sont même féticheurs amènent des personnes à tuer des enfants. Ou de, pour avoir des pratiques. Mm. Et c'est ça que nous voulons bannir. Ouais. Cette pratique-là, nous ne voulons plus de cette pratique. Deux jours, il, faut, cas, il faut avoir Dieu dans sa vie, on... avoir la crainte et respecter un être humain. Parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Mm. Et si les gens font la promotion de la sorcellerie, ah, la sorcellerie, c'est le mal cruel de l'Afrique. Envoyez-moi un fétiche, un sorcier. Je vais lui montrer qui est Jésus. C'est tout, moi, ce que je veux. Très bien. Invitez-moi, c'est un plateau avec. Je ne parlerai pas beaucoup. Dès qu'il prend le micro, il la tête. C'est le défi. Voilà. Le prophète. Crasso, merci, merci prophète. Euh, jeudi 30 janvier 2015. Ouais, je dis ce jeudi, là, ce jeudi 29, plutôt, voilà. ce 29, ah, ah, jusqu'au dimanche 1er, qui... donc je laisse ah, les contacts, c'est à Divo. Mm -hmm. C'est à Divo, je laisse les contacts, c'est le 40, d'abord le 32. Mm -hmm. mon, mon contact, c'est le 32, 76, 38, 90. Je reprends. 30, 32, 
76 38 90. Il y a le 47 07 23 28. Jésus est Seigneur. Merci beaucoup, euh, le prophète euh, Joël Crasso. Le maréchal de la brigade anti-sorcier. Anti -sorcier. Merci ouais. beaucoup. Et c'est d'actualité aussi, hein, le, euh, je veux dire, les enlèvements d'enfants. Hein, oui, c'est ça pour être quelqu'un condamné. condamné. Voilà, Parce hier... que c'est la sorcellerie. Il peut avoir des pouvoirs, il prend des pouvoirs pour aller anarquer des gens et tout ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer des certaines personnes, des bruteurs. Euh, au niveau du Maroc, auquel okay, j'ai exhorté, on a fait la délivrance de certaines personnes parce qu'ils prennent de l'argent, ils se voient ailleurs. Nous, c'est cette pratique-là, nous condamnons parce que c'est de la sorcellerie. Merci, merci Joël. Merci prophète. 32 76 38 90 47 07 23 28. Euh, voilà, bien avant de passer de l'autre côté, encore des news pour vous, euh, le chanteur Demi Roussos, vous l'avez connu avec le titre « Quand j'étais euh, décédé le dimanche 25 janvier 2015 à Athènes en Grèce, à l'âge de 68 ans, il est interprète grec né en Égypte et il a fait une partie de son enfance, de son adolescence pardon, en France. Son premier tube était « Rain and Tears » avec le groupe Aphrodite Child. Voilà. Les artistes ne meurent euh, pas du tout, ses œuvres sont utilisées à travers le monde entier. Le quorum est presque atteint sur ce plateau. Diop est installé. Bonjour Diop. Bonjour. Merci d'être avec nous. On parlera aujourd'hui des relations entre les autorités traditionnelles et le pouvoir public moderne. En face de vous, M. Seydina Sherif Ahmed. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Merci d'avoir rejoint ce plateau. Le débat sera lancé tout à l'heure. Et Patrick Ndiakan à son ordinateur et aussi euh, il a les réactions des internautes euh, avec lui. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à nos internautes fidèles. Très bien. Euh, L'image que vous allez suivre euh, est extraite du journal du JT de 19h30 d'hier, présenté par euh, Angelica Eura. Voilà, ce monsieur euh, est passe de, est, est aux mains de la police. Hein. Il est aux mains de la police. La raison, c'est pour enlèvement d'enfants. Euh, C'était donc euh, hier, on a été euh, tous informés à partir des images du journal de RTI2. Et euh, c'est un phénomène qui a été soulevé par un Internet ici, hein, pendant, en plein plateau, en direct, qui nous a envoyé ce message pour dire qu'il faut absolument qu'on aborde euh, ce sujet-là. Et comme de juste le soir, euh, voici euh, une arrestation de ce monsieur qui a été conduit à la police. Voilà, ces deux victimes sont là, les enfants racontent ce qui se s'est passé. Et lui aussi euh, raconte, et je pense que euh, c'est un véritable fléau, euh, Seydina d'abord, un commentaire sur cela. Euh... Oui, euh, moi je pense que euh, les origines sont, il faut voir les origines, hein. il faut voir les origines parce que, c'est vrai qu'avant, on disait que quand on est proche des élections, il y a des, il y a des enlèvements d'enfants. C'est vrai qu'on le disait. Il y avait aussi ces gens qui ont... Mais depuis, depuis 2000, avec l'arrivée aussi du coupé décalé, il faut reconnaître que... Le coup... Oui, avec l'arrivée du coupé décalé, avec le gaspillage d'argent... Ça, c'est fort. Je pense ça, que... C est... C est... Non, ça, c'est fort. Oui, c'est... Que... Est-ce qu'il les... couper... est que... Que... Est qu faut lier ça à Non, ce non, j'ai donné des exemples. Mm. Donné des exemples. Le premier exemple, j'ai donné que quand oui, on était dans l'ordre des Là, vous désignez nommément... Un... Maintenant, aujourd'hui, oui, pourquoi je le dis Parce que nous écoutons, tous, nous écoutons tous certaines chansons où on fait l'apologie de ces jeunes-là qui oui, sont mais... reconnus comme des bouteilles. Est-ce que le monsieur que vous venez de voir en visuel a Oui, a le, le monsieur, le monsieur peut des... être l'émissaire de quelqu'un. Voilà. Le monsieur peut être l'émissaire de quelqu'un. Il s'agit d'une question. Donc, il faut que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités et les responsabilités sont partagées mm -hmm. et ont le courage de dénoncer les choses. Voilà. On a le courage de dénoncer les voilà. choses. On va demander voilà. aux parents de veiller sur les enfants. On va demander aussi aux enfants de faire attention. On va euh, prendre cela aussi comme un avertissement. À bon attendeur, salut. Si vous vous adonnez à ce genre d'activité, il faut l'arrêter tout de suite et maintenant. Diop c'est un phénomène qui nous effraie tous. Euh, je pense que le jour où il y aura débat là-dessus, il y a beaucoup de vérité à dire. Euh, c'est vrai, peut-être que c'est dans la cité des noms, mais les responsabilités sont partagées. C'est quelque chose que nous, nous avons tous entretenu. Donc je pense qu'il est, il est grand temps qu'on mette ça sur la table et qu'on décortique ça. Très bien. Et c'est un internaute hier yeah, qui nous a suggéré cela. Et je pense qu'il est dans le vrai. Alors, Patrick oui, là, Juste à préciser, euh, si l'on fait citer les autorités euh, sécuritaires de cette commune qui a pu mettre 
la main sur ce monsieur, heureusement qu'il n'a pas pu, euh, pardon, je dis, pu euh, atteint, atteindre son objectif, parce qu'il euh, n'a pas pu euh, exécuter euh, ces différentes victimes, bien qu'il ait euh, blessé gravement à ces deux jeunes qui ont pu être témoins et avertir à temps les policiers pour mettre la main sur ce, euh, ce monsieur. Docteur Gabriel, est-ce que c'est un phénomène des temps modernes Doit-on lier ça à un phénomène moderne comme le, le stipule, euh, 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 comme je vais dire, euh, le dit euh, euh, Sidna Sherif Ahmed Est-ce que euh, c'est un phénomène récent Moi, vais dans un Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Je voudrais simplement dire que peut-être que euh, M. Sidna a aller trop vite en maison, peut-être qu'il a mal présenté le problème. Mais la réalité de ce que nous vivons, c'est, eh, disons, la, la juste incidence de notre société. Nous sommes dans une société hybride qui n'a pas de repères. L'Africain ne vit plus sa culture, il n'a pas les moyens non plus de vivre la culture occidentale. Nous sommes dans une société qui a produit ce qu'on appelle le mot economicus, c'est-à-dire que l'homme qui est attaché à l'économie, à l'argent. Il faut dire que il faut se poser la question de savoir que présentent aujourd'hui nos masses médias à notre jeunesse. C'est l'hédonisme, un hédonisme agressif. L'hédonisme, c'est où eh, on, on, on fait la promotion de, de l'amusement. Et ça, c'est soutenu par des activités ludiques de plus en plus riches et variées, où la seule et unique unité de valeur n'est que l'argent, peu importe comment il est gagné. Aujourd'hui, Précédouna l'a dit, ça va choquer. Mais qu'est-ce que vivent nos enfants C'est le travaillement. C'est le travaillement. Et à partir de ce moment-là, tout le monde rêve. Et ce rêve-là, il amène à tout. Je pense que nous avons intérêt à procéder à la rééducation systématique de notre jeunesse pour vraiment lui enlever cette acculturation qui l'induit dans ce qu'on appelle l'incapacité de, 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 de disons, poser un acte pour aller chercher de la valeur, parce qu'aujourd'hui la valeur n'a plus de... Aujourd'hui, la valeur ne représente rien. Quand on va dans un village aujourd'hui, quand on voit le... le, le enfin, excusez-moi l'expression, le minable qui déterrait, qui, qui connaissait pas, qui connaissait pas grand-chose à l'école, qui a refusé d'apprendre un métier, mais demain, on ne sait pas par quelle entourloupette, il vient avec une grosse caisse, mais le monsieur qui a un diplôme de doctorat à l'université, quand il arrive... L'autre, quand il arrive à sa gloire, on dit « Bon, c'est tout le monde est derrière lui !» Parce qu'il va faire les funérailles, il va faire... Voilà, c'est ce voilà l'apologie de ce dont on, dont on parle. Donc, par conséquent, c'est notre société moderne qui produit ce genre de comportement. C'est vrai qu'on peut féliciter les autorités, mais ce monsieur-là, combien y en a-t-il qui ne sont pas arrêtés Et Un sur combien voilà. Et, Et la première dame, dame dans Fast Mat de ce jour, la première dame s'insurge contre euh, ces enlèvements d'enfants. Ce sont ses propos, je veux que c'est la cesse. Et l'UNICEF euh, se dit pr euh, préoccupé et cela profondément, profondément préoccupé l'UNICEF. Et je pense que euh, les choses commencent à bouger dans un sens. Et euh, à bon attendeur, salut, comme on l'a déjà dit, pour euh, tous ceux qui seraient tentés dans, les, dans ce sens-là. C'est une, une dernière réaction et on passera oui, à l'autre côté. Bon, J'ai dit que les autorités ne sont pas levées tôt parce qu'il y a 